ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ ஆன் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சமீபத்தில் நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க ரஷ்யாவில் வந்து சம்மிட்டில் நம்ம பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களும் சைனீஸ் ஹெட் ஜி ஹெச் ஜின்பிங்கும் சந்திரிச்சிருக்காங்க ஸோ திடீர்னு வந்து சமாதானம் போயிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் வந்து உருவாகிருக்கு எல்லோரும் வந்து நம்புகிறோம் அதை நடந்தால் நல்லது தான் எப்போவுமே கவனிச்சிங்க சமாதானன்றது எப்போவுமே வந்து வீரனும் சமாதானத்தை தான் விரும்புவோம் கோழை தான் சொன்ன போட்டே இருப்பாங்க பாகிஸ்தான் மாதிரி சொன்ன போட்டி விட்டுக்கிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எப்போவுமே சமாதானம் வந்து விரும்புகிறது வீரம் தான் ஸோ இந்தியா வந்து சமாதானம் விரும்புகிறதுங்கிறது இந்தியா வந்து ஒரு வீரமான கண்ட்ரி அப்படிங்கிறத தான் வந்து ப்ரூவ் ஆகுது பட் இதில் என்ன கவனித்தோம்னா சைனாவை பொறுத்தவரை வந்து அவங்க ராணுவம் வந்து அவங்க ஜி ஜின்பிங் கண்ட்ரோலில் கிடையாது ஃபுல் கண்ட்ரோலில் கிடையாது ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேல்வான் நடந்தது காரணமே வந்து அவங்க ஆர்மி தான் மோடிக்கும் ஜீக்குமே நல்ல ஒரு இது இருக்குது ஒரு ஒன் டு ஒன் கனெக்ஷன் இருக்குது இதுக்கு முந்தி பார்த்தோம்னா கேலான் வெளில சொன்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் நிறையா விஷயங்கள் வந்து நடந்தது நிறையா வந்து இன்ஸ்டன்ஸில் வந்து மோடியும் ஜி வந்து மீட் பண்ணாங்க பட் பேச்சுவார்த்தை நடக்கவே இல்லை மோடி வந்து கை கொடுக்கல எதுவுமே பண்ணலை அவங்களோட சந்திக்கவே இல்லை அதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காரணம் இருக்குது ஏன்னா வந்து யூ டோன்ட் நெகோஷியேட் வித் அன்லிமிட்டட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இங்கிலீஷில் அதாவது ஒரு இதுவே இல்லாமல் ஒரு கட்டுப்பாடே இல்லாமல் வந்து நீங்கள் வந்து இதுவுமே நீங்கள் வந்து பார்கெயின் பண்ண முடியாது நம்ம கிடைக்கே போகிறோம் ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கணேன் அவங்க வேலை சொல்கிறான் நம்ம வேலை சொல்கிறோம் உடனே ஒத்துக்கிட்டான் நமக்கே வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் உடனே ஒத்துக்கிட்டானே அப்போ இன்னும் குறைச்சிக்கலாமோன்னு தோணும் கடைக்காரனுக்கு உடனே ஒத்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஏற்றிருக்கலாமோன்னு தோணும் ஸோ பரஸ்பரம் வந்து ஒரு நம்பிக்கையின்மை தான் இருக்கும் சந்தோஷமே இருக்காது வாங்குறவன் வந்து ஓகே நான் கேட்டுட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னான்னா அவனுக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே இன்னொரு அத்தாரிட்டி இருக்காங்க அப்படின்றத அந்த ஒரு இது இருக்கும் அவனுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை வந்து பார்த்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா கேலவன சொன்ன நடந்தது கேலவன சொன்ன நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேச்சு வார்த்தை நடக்கல இப்போ தான் ஒரு சமீபத்தில் வந்து லோவர் லெவலில் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடந்தால் அப்புறம் தான் வந்து மோடியும் ஜியும் மீட் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் கரெக்டான ஒரு பாலிடிக்ஸ் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் ஏன்னா வந்து ஒன் லீடர்ஸ் மீட் அண்ட் நெகோஷியேட் அப்போ வந்து பெரிய பிரச்சனை தான் வரும் பிரச்சனைக்கு சால்வ் கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதே யூக்ரைன் ரஷ்யா வந்து வார் நடக்கிறதா இருந்தது ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நம்பிட்டு இருந்தாங்க யூக்ரைன் பட் நம்மளை பொறுத்தவரை வந்து அப்போ வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பிரசிடண்ட் வந்து நேராக போய் மீட் பண்ணார் ரஷ்யன் பிரசிடண்ட்டை சொன்ன போடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போவே நான் முடிவு பண்ண நடக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எப்போ வந்து ஒரு நேரடியாக போய் ஒரு தலைவர் வந்து நேரத்தில் நேரம் மீட் பண்ணி பேசுகிறாரோ டெஃபினட்டாக அது வந்து மரியாதை கிடையாது அதுக்கு ஏன்னா வந்து யூ டோன்ட் நெகோஷியேட் வித் அன்லிமிட்டட் அத்தாரிட்டி சேம் திங் ஹேப்பன்ட் இன் வேர்ல்ட் வார் டூ ஆல்சோ அப்போ வந்து ரஷ் இப்போ வந்து ஹிட்லரை வந்து போலாண்டை வந்து இன்வைட் பண்ண போகிறேன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ போலாண்டு செப்டம்பர் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் அப்போ வந்து யார் நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் வந்து நம் எல்லோரும் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு நம் 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 நம்புறவங்க இருந்தாங்க அப்போ அப்போ சர்ச்சில் நேராக போனார் இவரை பார்க்குறதுக்கு ஹிட்லரை பார்க்குறதுக்காக போனார் அப்போ போயிட்டு வந்து பண்ணாதான் நாம் பண்ண மாட்டேன்னு நார் ஹிட்லர் ஆனால் அதான் நடந்தது கடைசியில் அது மாதிரி எப்பவுமே வந்து நம்ம பேசி பேச டாப் லெவலில் பேசும்போது வி ஷுட் நாட் நெகோஷியேட் வித் அன்லிமிட் அன்லிமிட்டட் அத்தாரிட்டி அது ரொம்ப முக்கியம் அதை கரெக்டாக மோடி கரெக்டாக ஜியோ பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு கரெக்டாக லோவர் லெவலில் அதிகாரிகள்லாம் வந்து பேச்சு வாட்டி நடத்தின அப்புறம் தான் வந்து அவரை வந்து பேசியிருக்காங்க ஓகே ஒரு முன்னேற்றம் நடக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு முந்தி பார்த்தோம்னா இப்போ தான் கொஞ்சம் வந்து கேல்வன் வழியில் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க ரெண்டு பேரை வந்து ரஷ்யாவோட இதனால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால கொஞ்சம் வந்து டிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்க ரெண்டு பேரும் வந்து இது ஓகே ரொம்ப குளோஸாக இருக்க வேணாம் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் தள்ளி தள்ளி போனாங்க அதே மாதிரி இப்போ சைனாவும் சிலத்தை விட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவும் வந்து ஜாயிண்ட் பெட்ரோலிங்க்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நிறையா லோவர் லெவலில் வந்து நிறையா இது நடந்திருக்கு பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மோடி அவர்களும் வந்து பேசியிருக்கார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் முதலே பேசி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்போ கீழக்கெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே அவங்க வேலையே கிடையாது அவங்களுக்குலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கரெக்டான மூவ் மோடி பண்ணது பட் இதில் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குன்னா இப்போ நிஜமாகவே சமாதானம் சைனா விரும்புது அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து யூஎன் அசம்பிளியில் வந்து யூஎன் செக்ரட்டரி கவுன்சில் வந்து இடம் கொடுக்கறதுக்கு ஒத்துக்கணும் யூஎன் செக்ரட்டரி கவுன்சிலில் வந்து என்ன விஷயம்னா அஞ்சு மெம்பர் இருக்கா
ஆனால் என்ன வேடிக்கைனா வந்து அஞ்சு பேரை ஒத்துக்கணும் அப்படின்னா தான் கொடுப்பாங்க அதை வந்து ஒத்துக்காதான் இந்தியாவுக்கு வந்து கே அப்போ கே அப்போ தான் கேட்டு இருக்காங்க இந்தியா வந்து எனக்கு குடு குடு குடுன்னு அவங்க தர தயாராக இல்லை இது சைனா ஸோ அந்த அஞ்சு எங்கே என்ன கேட்டால் இந்தியா அந் அதை வந்து அதை வந்து எனக்கு நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க சைனா கிட்டே கிமி செக்யூரிட்டி கவுன்சில் மெ பர்மனண்ட் கவுன்சில் மெம்பர்ஷிப் அதுதான் வந்து நல்ல சமத்தியமான மூவாக இருக்கும் அதுக்கு டெஃபினட்டாக சைனா ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அவங்க நிஜமாகவே அவங்க சமாதானம் விரும்புகிறாங்கன்னு நம்ம நினைக்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் இது வந்து கை வாஷ் தான் நமக்கு தோணுது ஆனால் லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா வந்து அக்டோபர் சமயத்தில் செப்டம்பர் அக்டோபர் சமயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மூவ் நடந்தது அப்போ தட் இஸ் இந்த இம்போர்ட்டிங் குட்ஸ் ஃப்ரம் யூரோப் இப்போ இந்தியா வந்து இப்படியே அரேபியா வழியாக போய் இஸ்ரேல் வழியாக போய் மெடிடேனிங் சீ போய் யூரோப்பை ஈஸியாக போய் ஒரு ரவுட் ஒன்று கண்டுபிடி இது பண்ணாங்க ஒரு பயங்கரமாக ஒரு ட்ரேட் ரூட் ஒன்று இது பண்ணாங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து சைனாவோட ரவுட்டை அவாய்ட் பண்ணி எப்படியே போகிறதா ஒரு இது ஒரு பெரிய பிளான் ஒன்று வந்தது அது உடனே வந்து அக்டோபர் செவன்த்தில் இது நடந்தது எல்லாமே அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலும் ஒன்றா நெருங்க நெருங்கிறதா இருந்த சவுதி அரேபியாவும் இஸ்ரேலும் அதை வந்து யார் ஸ்கெட்டில் பண்ணாங்கன்ற நமக்கு வந்து சொல்ல முடியும் பட் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி தான் விஷயம் ஸோ அதை வந்து நடக்கணும் இப்போது அது நடக்குமா நடக்காது நம்மளை பொறுத்தவரை சைனா வந்து ஒரு மாதிரி வே ஹவ் டு லுக்கட் சஸ்பிஷன் தான் சைனாவை நம்ப முடியாது ஃபுல்லாகவே ஏன்னா எதிரியான நாடு தான் நாட்டை பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க இந்த பக்கமாக ஆனால் இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் ஈஸ்ட் சைடில் வந்து இன் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் போனாலே வந்து இது பண்ணுறாங்க இன்னும் வந்து அவன் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க திபத் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்தியாவோட நார்த் ஈஸ்ட் சைட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்மோகன் சிங் இருந்த போது கிட்டேயே போகல அந்த பக்கமாகவே போகல மோடி தான் தைரியமாக போனார் அந்த பக்கம் திபத் அந்த பக்கம் தலையலாமா இஸ் ஸ்டில் ஒன்லி இன் இந்தியா அதனால் சைனாவை நம்பி நம்ம எந்த மூவும் எடுக்க முடியாதுங்கிறது தான் நம்மள நம்மளோட கருத்தாக இருக்குது ஸோ எப்போவுமே வந்து மோடி ஜீக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கலாம் பட் நாடுங்கிறத பார்க்கும்போது எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதனால் சைனாவை வந்து நம் முழுக்க நம்பி அப்படியே போகிறதுங்கிறது ஏன்னா அதுக்குனே நேரம் ஏமாந்தாரப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஸோ அதை மாதிரி மோடி வந்து ஏமாந்தரக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்மளோட இருக்குன்னா மோடி சாமர்த்தியமான ஆள் தான் அவர் நிஜமாகவே அவர் வந்து பிக் நெகோஷியேட்டர் அவர் அதனால் இது சும்மா வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஆகும்னு குதிக்க முடியாது பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் சைனா வந்து எவ்வளோ சின்சியராக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது சின்சியராக இருந்தாங்கன்னா வந்து சமாதானம் வரலாம் பட் டெஃபினட்டாக வந்து இந்தியா வந்து ரைட் ரைட் ஹேண்டில் வந்து கை குடிக்கிற லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து கை கட்ட வைப்பன் ஆயுத வச்சுருந்தான் ஆகணும் சைனா கூட அப்படி தான் பேசி ஆகணும் சைனா கிட்ட ஸோ ரெண்டு கையும் விட்டுட்டு பண்ண முடியாது சைனா கிட்ட சைனா இஸ் நாட் ரஷ்யா அதை நம்ம ஞாபகம் கட்டமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதை வந்து இந்த அது இரு அது இல்லாத வரைக்கும் அந்த இந்தியா செக்யூரிட்டி கவுன்சில் மெம்பர்ஷிப்புக்கு அலோவ் பண்ணணும் சைனா ப்ளஸ் ஹாஸ்டலிட்டிஸ் எனிமிட்டி கொஞ்சம் குறைக்கணும் குறைச்சா டெஃபினட் சைனாவை நம்பலாம் பட் சைனாவை நெருங்கி வரதுக்கான இன்னும் காரணம் பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்குது எக்கனாமி வந்து டவுனில் போய்ட்டு இருக்கு அவங்களோட வந்து பிக்கஸ்ட் ரியாலிட்டர் அதெல்லாம் வந்து டவுனில் போயிட்டுருக்கு ப்ளஸ் தாய்மையோட பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு அமெரிக்காவோட விரோதம் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது அமெரிக்க ஸோ இந்தியாவோட அட்லீஸ்ட் சும்மா சும்மா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்படியே ஒரு ஐவாஷ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஏமாவும் இருக்கலாம் நான் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இப்போ விரோதம் பாராட்ட முடியாது இப்போ ஈரான் மாதிரி வந்து எல்லாருமே இனிமே விரோதிச்சுக்க முடியாது சைனா ரஷ்யா சைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க மறுபடியும் ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்தியாவோட நியூட்ரலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஏமாவும் இருக்கலாம் சைனாவுக்கு ஒரேடியாக போய் நம்ம சண்டை போட்டு விரோதத்தை பாராட்ட வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏமும் சைனாவுக்கு இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து வி ஹவ் டு வாட்ச் இட் வித் ட்ரெப்படேஷன் தான் ட்ரெப்படேஷனாக வந்து ஒரு ஃபியர் தான் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக மோடி மூவ் பண்ணுவார்னு நம்ம நம்பலாம் நான் அப்படியே போயிட்டு அப்படியே ரொம்ப ஃப்ரெண்டாகிட்டு சொல்லிட்டு நெருங்கவும் முடியாது சைனா கிட்ட ஜாக்கிரதையாக தான் இருந்தாகணும் இருப்பாருன்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஜெய் ஹிந்த் Under Biden, we have not one but two immigration disasters. We have one on the border, and we have one in the Biden State Department, which is admitting colossal amounts of jihadists into our communities and campuses and our refugee programs. That's why you see all of these big demonstrations in New York, in Chicago. Nobody can believe what's taking place. They're letting them in at levels that nobody's ever seen before. We cannot allow that to happen, and we don't want to be like Europe with jihads on every corner that's what happens i mean we're going to have we're going to be like europe you take a look at london you take a look at paris you take a look at what's going on over there we want to be the united states of
we'll restore our travel ban. We had a travel ban because we didn't want people coming into our country who really love the idea of blowing, blowing our country up. Let's blow up our streets and our shopping centers and our people. So I instituted what we call the Trump travel ban, and it was a, uh, an amazing success. It was suspended immediately upon his coming into the country. And I never talked about this for four years. I never mentioned it. We didn't have one incident in four years because we kept bad people the hell out of our country. We kept them out. We didn't have one, not one instance. I didn't want to say it during the four years because I didn't want to walk out of the speech and have something happen, right? I'll also be implementing strong ideological screenings for all immigrants coming in. If you hate America, if you want to abolish Israel, if you sympathize with jihadists, then we don't want you in our country, and you're not going to be getting into our country. I will cancel the student visas of Hamas and sympathizers on college campuses. The college campuses are being taken over. And all of the resident aliens who joined in the pro-jihadist protest this month, nobody's ever seen anything like it. Come 2025, we will find you and we will deport you. We will deport you. That's caused by some very bad troublemakers, those uh, events that you've been watching. In the past three weeks, Crooked Joe Biden has turned a blind eye to the greatest outbreak of anti-Semitism in American history. You have the greatest, I call up friends of mine who happen to be Jewish, I say, are you watching what's going on? And they're actually frightened. These are some pretty strong people, they're tough people. They're frightened. Their kids are afraid to go to school. And they never had that before. But in our colleges, media, and even government, Nobody's ever seen anything like Rashida Talib and Ilan Omar, who openly campaign against Israel. Nobody's ever seen this before. When asked recently about rising anti-Semitic hate, Joe Biden's own press secretary had nothing to say about the rabid mobs in the street, and they're shouting, kill the Jews, kill the Jews, and she had nothing to say. In fact, she stuck up for the other side. She started talking about the other side. You all saw it. Nobody could believe it. Then she came back later. She said, oh, I misunderstood the question. As president, I will absolutely protect our Jewish citizens from these maniacs, lunatics, radical left thugs. Threats or crimes of violence against Jews will be prosecuted to the fullest extent of the law. Right now, they go after Republicans, including me. They go after lots of people. They go after Catholics. I don't know what it is with the Catholics, but they're really after the Catholics, and they're after people wanting to make their school district better. This is a strange thing that's happening in our country. While in office, I took the strongest action of any president in history to combat the vile scourge of anti-Semitism. You know that. I signed a landmark executive order fighting anti-Semitic hate on college campuses and affirming that discrimination against Jewish students will be aggressively punished as a violation of civil rights. And that, we didn't have that, if you can believe it. When I get back into office, I will put every single university and college president on notice. The American taxpayer will not subsidize the creation of terrorist sympathizers on American soil. Colleges and universities will purge the anti-Semitism and pro-terrorism. Ter uh, what, what you're doing? The terrorism, this pro-terrorism is so out of control, nobody's ever seen, or they will lose their accreditation and every last penny of federal student loans, it will not be paid to them, probably shouldn't be paid to them anyway. Never forget the same radicals tearing down posters of Israeli hostages, can you imagine, at our university, ripping them right off the wall, I couldn't believe it are the ones tearing down statues of our American heroes, defunding our police, destroying our justice system, and demolishing our borders. These are the same people that you have, same people, not good people for us. The United States and Israel represent the pinnacle of Western civilization, which is exactly what these people want to destroy. They want to destroy it. This is why those who chant death to Israel also chant always death to America. Do you ever notice they always put them together? And that's why American patriots and supporters of Israel, and you have tremendous support in this country, I can tell you that. 
must stick together. Come hell or high water, you have to stick together. We must have strong borders, strong military, strong families, strong cultures, and above all, we must have a strong American president. That's where it starts. You don't have a strong president. The rest is just words. It's only words. It's only words. You never had any of these problems. For four years, you didn't have any of these problems. Think of it. You wouldn't have Ukraine. You wouldn't have, you wouldn't have Israel being attacked. You wouldn't have inflation. You wouldn't have anything.